Witam Was serdecznie. Jest piątek, a to oznacza, że wyruszyłem w kolejną wyprawę. Jak już widzieliście w tytule, dzisiaj odwiedzam Luksemburg. Będzie to naprawdę ciekawe miejsce, o ile uda się wejść do środka. Dzisiaj odwiedzę zamek arabskiego szejka. Tutaj widzimy schody, które prowadzą do tego zamku. Za chwilkę zobaczymy, czy nadal jest dostępny. Zaledwie kilka dni temu widziałem, że ktoś opublikował film z tego miejsca. Więc najprawdopodobniej będzie szło do niego wejść. Już Wam pokazuję, jak wygląda ten zameczek. Zobaczcie te schody, te drzewa, jak z bajki. Dotarliśmy. To jest właśnie ten zameczek. Z zewnątrz wygląda świetnie. Bardzo mnie ciekawi, jak wygląda w środku. O jego historii za chwilkę Wam opowiem. Drzwi są otwarte, jednak tutaj będę potrzebował już latarkę. Dobra, lampka odpalona, możemy zaczynać eksplorację. O, tutaj mamy piwnicę i widzę, że już na samym wejściu, na bogato, mamy własny stół bilardowy. Kilka rowerów. Stary sprzęt elektroniczny. Chodźmy dalej. Tu zostało trochę sprzętu ogrodniczego. Jakieś wąskie przejście. Łazienka. Dość malutka. Tu najprawdopodobniej jest kotłownia. Tak jest. Na razie błądzę po piwnicach, 
zaraz przejdziemy się na wyższe kondygnacje. Zobaczcie, ile sprzętu starego. Piękny żelandor. Wow, jakie krzesło ratanowe. Przepiękne. Tutaj jakieś baniaki. Traktorek od dzieciaka. Patrząc na wyposażenie, które widzimy, nie wygląda to na zamek Szejka. Jednak być może, będąc u góry, zmienimy zdanie. Idziemy na pierwsze piętro. Na wejściu wózek inwalidzki. Zaczynają się ładniejsze pomieszczenia. Wow! Spójrzcie na ten żelandor. Ale piękny. Zobaczcie te meble. Najprawdopodobniej antyczne. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Wow! Zobaczcie to! Przepiękny. Zobaczcie ten kominek. Dopracowany w każdym szczególe. Jest przepiękny. Tutaj spędzali czas arabscy szejkowie. Widząc filmy z tego miejsca, nie mogłem was nie zabrać tutaj. Na szczycie wzgórza znajduje się malowniczy zamek, z którego rozciąga się wspaniały widok na okolice. Ten wspaniały zamek pochodzi z końca XIX wieku i, i posiada wielką historię. Budynek został zbudowany przez pana Galois, który pochodził z ważnej luksemburskiej rodziny, która była wybitna w polityce i przemyśle w tamtym okresie.
Pan Galois był głową rodziny i miał 13 dzieci z dwiema żonami. Uczynił ten zamek domem swojej rodziny. Gdy jego dzieci dorosły i zdecydowały się na samodzielne życie, on i jego żona uznali wówczas, że zamek jest zbyt obszerny i postanowili przekształcić go w hotel. Ostatecznie pan Gaolis zmarł w wieku 64 lat i zamek został sprzedany. Tym razem nie rodzinie luksemburskiej, a rodzinie arabskiej, która kupiła nieruchomość jako letnią rezydencję. W ten sposób zamek stał się nową własnością zamożnego szejka naftowego i jego rodziny. Przejdziemy teraz do innych pomieszczeń i zobaczymy jak mieszkał szejk. Tu mamy kolejne pomieszczenie. Zapewne będą równie piękne jak te przed chwilką. Tutaj najprawdopodobniej był salon. Zobaczcie jak pięknie zrobiony w starym stylu. Zamek jest już opuszczony 6 lat, a mimo to wszystkie te piękne przedmioty nadal tutaj są. To kolejne wózki inwalidzkie. Czy ktoś z rodziny był inwalidą? Być może. Jaki piękny rower. Zobaczcie to. Tu mamy obrazy. Tu najprawdopodobniej była jakaś graciarnia. Widzę tutaj bardzo dużo porcelany i wiele innych przedmiotów, które chyba już nie były potrzebne. Bardzo jestem ciekaw, jak wygląda sypialnia takiego szejka. Mam nadzieję, że zaraz dotrzemy tam. Tu mamy jakiegoś węża drewnianego. Kolejny piękny kominek. Tym razem już zdobiony betonem. Idziemy teraz na górę. Chciałbym dotrzeć do sypialni szejka i zobaczyć, jak stylowo urządził sobie to miejsce. Zamek posiada trzy piętra, więc będziemy mieli co oglądać. Ale co do łazienki? To powiem szczerze, szału nie ma. Mamy tutaj kilka szerszeni. Jak widać, zamek zaczyna się już rozpadać. To niedobrze. Bardzo ładnie wygląda z zewnątrz. A to co jest? Dziadek i babcia. To jakby keyboard, tylko 
на ступках, на нужках. Tu kolejna łazienka. Ta już trochę ładniejsza. Co tutaj mamy? Być może kuchnia? Nie, to nie kuchnia. Klucze. Jest tutaj bardzo dużo pokoi, stąd tyle kluczy. Tutaj reszta. A tutaj mamy najprawdopodobniej sypialnię. Tak jest. O kurde, zobaczcie te łóżko, jakie kosmiczne. Zobaczcie. Radio wmontowane. Tutaj można było sobie fale ustawić. No, powiem szczerze, łóżko wypasione. U góry głośniczki. Tutaj mamy jakieś ubranie. Pozostałości perfumy różnego rodzaju. Tutaj mamy coś w języku arabskim. No szczerze, łóżkowy pas. Fotel. Wygląda na zwykły, ale mamy tutaj jakieś masaże najprawdopodobniej. Jest stare zdjęcie z 1987. Tu zostało trochę centów. Szafa wypełniona ubraniami. Pościel. Dobra, idziemy zobaczyć kolejne pomieszczenie. Tu już byliśmy. Czyżby to była kolejna sypialnia? Nie, kochani. Tutaj mamy chyba saunę. Tak jest. Nie mogło obyć się bez sauny w tak wypasionym zamku. Jednak najprawdopodobniej już z niej nie korzystano od dawna. Tutaj wanna. No, świetnie, świetnie. Z takiego zamku to nie chciałoby się wychodzić. Tutaj kolejna sypialnia. Tak jest. Tym razem szafa trochę w innym stylu. Być może to był pokój dziecięcy. Zobaczcie, są tutaj dwa łóżka. Gazety. Gazety w języku arabskim. Zobaczcie, jak popękała ściana. Na wprost widzimy kolejną sypialnię. 
Wow! Ta też jest super. Tutaj widzę, łóżko też jest nietypowe. Ma swój urok. Piękne obrazy. Tu najprawdopodobniej zdjęcie szejka. Tak jest. Tak wyglądał były właściciel tego zamku. Tutaj mamy kolekcję malutkich figurek. Witam Was serdecznie. W końcu możecie i mnie zobaczyć. Zajrzyjmy do szafy. W szafie pozostało trochę ubrań jeszcze. Tutaj szafka. Był to komplet z łóżkiem. Jak każdy z Was zauważył. Tutaj futro. I mamy tutaj safe nawet. Niestety zamknięty. Zauważcie, że praktycznie wszystkie przedmioty zostały. Tu już byliśmy. Teraz pójdziemy na ostatnie piętro. Miejmy nadzieję, że tam również znajdziemy coś ciekawego. Zobaczcie, jaki piękny wieszak. Zauważcie, że schody są już lekko przechylone, tak jakby się... Jeszcze działająca. Co tutaj mamy? szafę i kilka materacy. W zasadzie nic ciekawego. Tutaj łazienka kolejna. I pewnie kibelek. Tak jest. Łazienka. Kto te wszystkie łazienki ogarniał? Jestem przekonany, że w takiej rodzinie musiała być sprzątaczka. Nie sądzę, żeby właściciel domu zajmował się tym. Wow, a co tutaj jest? Zobaczcie, jakie łóżko. Bardziej wygląda jak szatnia. Różnego rodzaju stroje. 
Być może każdy na inną okazję. A co tu mamy? Broń. Bardzo ciężka, metalowa. Bardzo ładna. W ladach dalej pozostały dokumenty. Wszystkie szafki są wypełnione prywatnymi dokumentami i różnymi przedmiotami. Tu mamy jakiś ładny kufer, jednak nie jestem w stanie się do niego dostać, a nie będę tutaj przekopywał nic. Zobaczmy kolejne pomieszczenie. Tutaj też jakaś graciarnia. Być może te wszystkie przedmioty mają dużą wartość. Tu kolejny safe. Ten już otwarty i pusty. A jestem przekonany, że kiedyś był wypełniony niezłą gotówką. Zabawki. Jeszcze mamy kilka pomieszczeń. Zamek jest naprawdę ogromny. Kolejna łazienka. Jako, że pierwszy właściciel przekształcił zamek w hotel, chyba z tego względu jest tutaj tyle tego, tyle wszystkich łazienek, tyle pokoi, jednak każdy jest zrobiony w innym stylu. Kolejne ładne łóżko, nietypowe i znowu broń. Tym razem plastikowa. Jestem tylko ciekaw, czy któregoś dnia ktoś z rodziny przypomni sobie o tym zamku i się przyjedzie go odrestaurować lub po prostu sprzedać, bo bardzo szkoda, jakby się zmarnował taki piękny zamek. Widzę jeszcze jedne schody. Myślałem, że na tym piętrze zakończymy eksplorację, jednak tak szybko stąd chyba nie wyjdziemy. Mamy ładny lampion. Przejdziemy się teraz na ostatnie już piętro. 
Przynajmniej mam taką nadzieję. Czyżby tu był jakiś dodatkowy pokój? Tak jest. Łóżko jednoosobowe. Szafa wypełniona ubraniami. Zobaczcie, jaki zabytek. Ktoś jeszcze używał Walkmana wtedy. Tu takie małe radyjko. Monety. I widok z okna na ulicę. Jest jeszcze wejście na samą górę. Jednak nie będę tam szedł. Zobaczcie, jaki piękny kominek. Pewnie tutaj odbywały się huczne imprezy. Oczywiście bez mięsa. Najwyższy czas się pożegnać z zamkiem arabskiego szejka. Wyprawa była bardzo ciekawa i udana.
nie było łatwo znaleźć lokalizację, jednak się udało. Powalone drzewo. Na mnie już czas. Jadę na następną lokalizację. Mam czas do 21. W Holandii wtedy zaczyna się godzina policyjna. Jeśli będę przebywał poza domem, grozi mi kara 95 euro. A tego nie chcę. Wolałbym tego uniknąć. Miejsce było piękne. Jadę w kolejne. Mam nadzieję, że uda się je eksplorować. Mam nadzieję, że uda mi się wejść do środka, że się uda, tak jak z naszym zameczkiem. W głębi duszy liczę tylko, że ktoś się zainteresuje w końcu tym zamkiem, bo jak było widać, sufity zaczęły już spadać, czyli dostała się wilgoć. Jeżeli jest woda, to po prostu zacznie się sypać wszystko po kolei. Dobra, jestem poza posiadłością. Jeszcze w tle widzimy nasz zamek. Ostatni raz zerknijmy na niego. Dzisiaj odwiedziłem zamek arabskiego szejka. Takie i podobne miejsca są w planie i będzie ich coraz więcej. Tym razem jest to Luksemburg, później będzie Belgia, Francja i wiele innych wspaniałych państw. I będę znajdował dla Was coraz lepsze miejsca. Wy musicie zrobić tylko jedno, subskrybować mój kanał i nie zapominać o premierze o 20 w piątek. Trzymajcie się, widzimy się za tydzień w piątek.